வணக்கம் கோகுல் கலந்துரையாடல் பகுதிக்கு செல்லலாம் இன்றும் சமூகத்துக்கு தேவையான விடயங்கள் மக்களுக்கு தேவையான விடயங்களை கலந்துரையாடல் பகுதியில் நாங்கள் ஒவ்வொரு வாரமும் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கின்றோம் அந்த வகையில் இன்று மோடு இணைந்திருக்கின்றார் இலங்கை இறைவனி இறைவரி குறிப்பாக இன்றைய நாளிலும் கலந்துரையாடல் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் உள்நாட்டு இறைவரி திணைக்களத்தினுடைய ஆணையாளர் திரு நஃபீல் இணைந்திருக்கின்றார் வணக்கம் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் கலந்து கொள்கின்ற மீனா நலமாக இருக்கணும் என்று நினைக்கின்றேன் எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்ற எங்களுடைய கலையத்துக்கு வந்ததுக்கு மிகப்பெரிய நன்றிகளையா உங்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளணும் எங்களை அனுமதிக்கு சரி இன்றைய தினம் முதலாவது கேள்விக்கு செல்வதற்கு முன்பாக உங்களை பற்றிய ஒரு சிறிய ஒரு அறிமுகம் எங்களுடைய நேர்களுக்காக ஓ எனது பெயர் நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல் நஃபீல் அபுபக்கர் நான் உள்நாட்டு இறைவரி திணைக்களத்தில் வரி கொள்கை மற்றும் சட்டவாக்க பிரிவில் ஆணையாளராக கடமையாற்றி கொண்டிருக்கின்றேன் உண்மையில் அந்த ஆணையாளர் பதவிக்கு வருவது என்பது ஒரு கொஞ்சம் சிரமமான விடயம் இருந்தபோதிலும் இலங்கையில் உள்ள ஆட்சேப்பு முறைமையின் கீழ் அந்த பக தொழிலுக்கு ஆரம்பத்தில் வரி மதிப்பீட்டாளராக உள்நாட்டு இறைவனை திணைக்களத்தில் இணைந்து கொண்டேன் நான் இணைந்து கொண்டது இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அதன் பின்னர் படிமுறையாக சிரேஷ்ட வரி மதிப்பீட்டாளராக பின்னர் பிரதி ஆணையாளராக பின்னர் சிரேஷ்ட பிரதி ஆணையாளராக பதவி த பதவியூறு பெற்று இப்பொழுது ஆணையாளராக வரி கொள்கை மற்றும் சட்டவாக்க பிரிவில் செயற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றேன் உள்நாட்டு இறைவரி திணைக்களம் இந்த உள்நாட்டு இறைவரி திணைக்களம் என்றால் என்ன அதாவது அதனுடைய அது பற்றி ஒரு தெளிவான ஒரு விளக்கம் என்பது தேவையாக இருக்கின்றது அதே நேரம் மக்களுக்கு அது எவ்வாறு பங்களிப்பை ஆற்றுகின்றது நல்ல ஒரு கேள்வி இது உண்மையில் உள்நாட்டு இறைவரி திணைக்களம் என்பது நானும் இந்த தொழிலுக்கு சேருவதற்கு முன் தெரியாத ஒரு அம்சமாகத்தான் இருந்தது அதன் பின்னர் அங்கே சென்ற பிறகு தான் தெரியும் அந்த திணைக்களம் என்னென்ன சேவைகளை நாட்டு மக்களுக்காக ஆற்றி கொண்டிருக்கின்றது என்பது உண்மையில் உங்களுக்கு தெரியும் நாட்டில் இரு பெரும் கொள்கைகள் காணப்படுகின்றன கொள்கைகள் என்றால் பொருளாதார அடிப்படையில் நாங்கள் அதை சொல்லுவோம் ஒன்று மானிட்ரி பாலிசி அதாவது நாணய கொள்கை மற்றது இரண்டாவது ஃபிஸ்கல் பாலிசி அரசுரை கொள்கை இந்த அரசுரை கொள்கையில் இரண்டு பக்கங்கள் உண்டு ஒன்று அரச வருமானம் இரண்டாவது அரச செலவினம் இந்த ரெண்டு முதலாவது பகுதியில் நான் குறிப்பிட்ட அரச வருமானம் என்பதற்கு பொறுப்பாக இருக்கின்ற ஒரு திணைக்களம்தான் உள்நாட்டு வரி திணைக்களம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு குடும்பத்தில் வருமானம் என்பது மிக மிக முக்கியமானது வருமானம் இல்லாத போது பல பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அவ்வாறே தான் நாட்டிற்கும் தனது நாட்டினுடைய செலவினத்தை செய்ய தேவையான வருமானத்தை ஈட்டிக்கொள்வது ஒவ்வொரு நாட்டின் கடமை அந்த தொழிற்பாட்டை உள்நாட்டு இறைவரி திணைக்களம் செயற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது உண்மையில் உள்நாட்டு இறைவரி திணைக்களம் மட்டுமல்ல அந்த அரச வருமானத்தை ஈடுகின்ற நிறுவனங்களில் காணப்படுகின்றது இதே போல சுங்க திணைக்களம் காணப்படுகின்றது கலால் வரி திணைக்களம் எக்ஸைஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லுவோம் அவை காணப்படுகின்றது ஆனால் வருமான அரசுக்கு ஈட்டுகின்ற வருமானத்தில் பெரும்பகுதியை உள்நாட்டு இறைவரி திணைக்களம் பல வரிகள் மூலம் பொதுமக்களிடமிருந்தும் பொது நிறுவனங்க அதாவது தனியார் நிறுவனங்களிடமிருந்தும் நாங்கள் சொல்லுவோம் கோபரேட் கூட்டுணைவு நிறுவனங்களிடமிருந்தும் அறவிட்டு அரச திரை சேரிக்கு சேகரித்து கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றது இதுதான் உண்மையிலே உள்நாட்டு திரை இறைவரி திணைக்களத்தின் மிக உள்நாட்டு இறைவரி திணைக்களமானது மக்களுக்கு இலங்கை மக்களை பொறுத்தவரையில எந்த அளவுக்கு எந்த அளவான ஒரு சேவையை வழங்கி கொண்டிருக்கின்றது ஓம் இறைவரி திணைக்களத்தின் பணி நான் சொன்னது போல் வருமானத்தை ஈட்டுகின்றது ஆகவே வருமானம் மிக முக்கிய முக்கியம் ஒரு நாட்டை கொண்டு நடத்துவதற்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் அரசிற்கு பல வகையான செலவுகள் உண்டு இதை நாங்கள் இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று நடைமுறை செலவு இரண்டாவது மூலதன செலவு இந்த நடைமுறை செலவில் பார்த்தீர்கள் என்றால் அரச ஊழியர்களுக்கான சம்பளம் இது ஒரு பெரும்பகுதி பெருந்தொகை அரசு சம்ப அரச ஊழியர்களுக்கான சம்பளமாக செலுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே அந்த சம்பளத்தை செலுத்துவதற்கு தேவையான வருமானத்தை உள்நாட்டு இறைவரி திணைக்களம் ஈட்ட வேண்டும் அவ்விதமே நீங்கள் போனால் சாதாரணமாக சாதாரண மக்களுக்கு நீங்கள் தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் சமூர்த்தி கொடுப்பனவுகள் மேற்கொள்ளப்படும் அப்போ இந்த சமூர்த்தி கொடுப்பனவுக்கு தேவையான வருமானத்தையும் ஈட்ட வேண்டும் 
ஆக பொதுமக்களுக்கு அடிமட்ட மக்களுக்கு நாங்கள் சொல்ல போனால் இந்த விதமான செலவு வருமானத்தை இந்த விதமான செலவுக்கான வருமானத்தை தேட வேண்டியுள்ளது அதே போல் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த உட்கட்டமைப்பு வசதிக்கு தேவையான மூலதனத்தை பெற்றுக் கொடுப்பதும் இந்த உள்நாட்டு வரைவிருத்தனை கழகத்தின் கடமை ஆக உட்கட்டமைப்பு வசதி என்பது உங்களுக்கு தெரியும் பெருந்தெருக்கள் மின்சார வசதி நீர் வசதி அதே போல் மனித முன்னேற்றத்துக்கு தேவையான அதாவது மனி ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸை மேம்படுத்துவதற்கு தேவையான விடயங்கள் இருக்கின்றன நாங்கள் அதாவது பாடசாலைகள் பாடசாலைகளுக்கு அங்கே புத்தகங்கள் மாணவர்களுக்கான சீருடை இவை எல்லாமே அரசு க அரசினால் விதிக்கப்படுகின்ற வரியை உள்நாட்டு உறைவினைக்களம் உள்நாட்டு உறைவரி திணைக்களம் சேகரித்து அரசுக்கு வழங்குவதன் ஊடாக மக்களுக்கு தனது சேவையை வழங்கி கொண்டிருக்கின்றது குறிப்பாக கடந்த நாட்களிலே ஜனாதிபதியினால் முன்வைக்கப்பட்டிருந்த வரவு செலவு திட்டம் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தை பொறுத்த மட்டிலே இந்த வரி அதிகரிப்புக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டிருந்தது இது மக்களுக்கு எந்த அளவில் நன்மையை பயக்கக்கூடியதாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றீர்கள் நீங்கள் நீங்கள் வரவு செலவு திட்டம் என்று சொல்லுகின்ற போது எமது வரவு செலவு திட்டம் சுதந்திரம் அடைந்த காலத்திலிருந்தே உங்களுக்கு தெரியும் செலவு எப்பொழுதும் வரவை விட அதிகமாகவே காணப்படுகின்றது ஆக வரவு செலவு திட்டம் பற்றாக்குறை அல்லது துண்டு முழம் தொகை என்பது ஒவ்வொரு வருடமும் காணப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றது அப் அதன் காரணமாக இந்த துண்டு முழம் தொகை வர வர ஒவ்வொரு வருடம் வருட வருடா வருடம் அதிகரித்து கொண்டு போகின்றதை தவிர குறைந்து கொண்டு போகின்ற மாதிரி ஒரு போக்கை காட்டவில்லை ஆகவே இம்முறை வரவு செலவு திட்டத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் பணவீக்கம் ஒரு புறம் அதிகரித்து செல்ல மறுபுறம் அந்த பணவீக்கத்துக்கும் தேவையான அதையும் சமாளிக்க தேவையான அளவுக்கு அரச வருமானத்தை அதிகரிக்க வேண்டிய தேவை காணப்படுகின்றது ஏனென்றால் அரச செலவினம் அதிகரித்து செல்கின்றது ஆகவே அரக அரச வருமானத்தை அதிகரிக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் அரசாங்கத்தில் காணப்படுகின்றது அதன் காரணமாக உங்களுக்கு தெரியும் விசேடமாக வெட் வரி அதாவது பெறுமதி சேர் வரி என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் அதை சுருக்கமாக வெட் என்போம் அந்த வெட் வரியை உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் வரலாற்று ரீதியில் பார்த்து கொண்டு வந்தால் இந்த வரி உண்மையிலே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி இரண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னர் தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டில் பொருள் ஜிஎஸ்டி குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் பொருட்கள் சேவைகள் வரி என்ற ஒன்று வரி காணப்பட்டது ஒரே விதமான தன்மை உடைய வரி பெயர் மாற்றம் மாற்றமே இங்கே காணப்படுகின்றது அந்த வரி இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் பதினைந்து வீதமாக அதிகரிக்கப்பட்டது அப்போ இதற்கு முன் முன்னர் என்ன வீதம் காணப்பட்டது என்றால் பனிரெண்டு வீதம் அந்த பனிரெண்டு வீதமும் பனிரெண்டு வீதமாக அதிகரிக்கப்பட்டது உண்மையிலே ஜூன் முதலாம் தேதியிலிருந்து அமுலாகுவது அமுலாகும் வகையில் தான் அதிகரிக்கப்பட்டது இந்த புதிய வரவு செலவு திட்டத்தில் பதினைந்து வீதமாக அதிகரிக்கப்பட்டது அது இந்த மாதம் செப்டம்பர் செப்டம்பர் முதலாம் தேதியிலிருந்து பயனூ பயனூர் வீதம் இந்த வகையில் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது உண்மையில் இந்த வரி இதற்கு முன்னர் இந்த பனிரெண்டு வீதத்துக்கு முன்னர் எட்டு வீதமாக உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பதவிக்கு வந்த புதிய அரசு வெட் வரியை பதினை பதினைந்து வீதத்திலிருந்து எட்டு வீதமாக குறைத்தது அந்த குறைத்த வரியை தான் மீண்டும் பனிரெண்டு வீதமாகவும் பதினைந்து வீதமாகவும் அதிகரித்தது உண்மையில் வெட் வரி அது அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட போது இருபது வீதமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அந்த வகையில் பார்க்கின்ற போது இப்பொழுது இருக்கின்ற வரி அதை விட குறைவானது இருந்தாலும் இப்போதைய சூழ்நிலையில் அவ்விதமாக அதிகரிக்காமல் எமது அரசுக்கு தேவையான நிதியை திரட்டி கொள்வது சற்று சிரமமாக இருக்கும் மாத்திரமன்றி இன்னும் சில வரிகளும் அறிமுகப்படுத்த அதிகரிக்கப்பட்டன உண்மையில் அந்த அதிகரிக்கப்பட்ட வரிகளை பற்றி விசேடமாக வரவு செலவு திட்டத்தில் கலந்துரையாடப்படவில்லை ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி இந்த வருடம் மே மாதம் புதிய பிரதமர் நியமிக்கப்பட்டமே உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் அப்போ அந்த வ அந்த வேளையில் பிரதமர் அலுவலகம் அமைச்சரவை அனுமதியுடன் ஒரு வரி சீர்திருத்த அறிக்கையை வெளியிட்டிருந்தது அந்த அறிக்கையில் பல சீர்திருத்தங்களை மேற்கொண்டிருந்தது அந்த சீர்திருத்தங்களில் பெரும்பாலும் வரி அதிகரிப்பே காணப்பட்டது அந்த அமைச்சரவையில் அங்கீகரிக்கப்பட்டு பிரதமர் அலுவலகத்தால் வெளியிடப்பட்ட வரி முன்மொழிவுகள் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் புதிய ஜனாதிபதியினால் நிதியமைச்சர் என்ற வகையில் 
அது வரவு செலவு திட்டத்தின் ஒரு அங்கமாக கொல்லப்பட்டிருக்கின்றதாக அந்த வகையில் மூணு விதமான மாற்றங்களை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒன்றில் ஒன்று தனிநபர் வருமான வரியில் காண ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம் இரண்டாவது கூட்டுணைவு வரி வீதங்களில் ஏற்பட்ட மாற்றம் கூட்டுணைவு என்று நான் சொல்ல சொல்லும்போது கோபரேட் டேக்ஸ் கம்பெனி டேக்ஸ் மூன்றாவது உங்களுக்கு தெரியும் பெட்டிங் அண்ட் கேமிங் என்று சொல்வார்கள் பந்தயம் மற்றும் சூதாட்ட வரியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அதிகரிப்பு இவ்விதமாக மூன்று நிலைகளிலும் மூன்று வரி அமைப்புகளிலும் அதிகரிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது அது இன்னும் முன்மொழிவாக இருக்கின்றது உண்மையில் இதன் அமுலாக்கம் அந்த முன்மொழிவில் அக்டோபர் முதலாம் தேதியிலிருந்து அமுல் செய்யப்படும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தாலும் அவைகள் வரி சட்டம் உண்மையில் நினைத்த மாதிரி நினைத்த மாத்திரத்தில் அமுல் செய்ய முடியாது ஆகவே அது முறையான வகையில் பாராளுமன்றத்தினால் சட்டமாக மாற்றப்பட வேண்டும் அவ்விதமாக சட்டமாக இயற்றப்படும் பட்சத்தில் மாத்திரமே வரி அதிகரிப்பு எங் உள்நாட்டு ரயில்வரி திணைக்களத்தினால் அமுல்படுத்த முடியும் இன்றைய பொருளாதார நெருக்கடியை பொறுத்தவரையில் இந்த வரி விதிகளானது எவ்வாறு அமைய வேண்டும் ஓ இதுவும் ஒரு நல்ல கேள்வியும் தான் சற்று சிக்கலான கேள்வியும் தான் ஒரு நல்ல வரி விதிப்பனவு எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்பதை பற்றி அதாவது பிரின்சிபல்ஸ் வரி நாங்கள் சொல்லுவோம் தத்துவங்களின் அடிப்படையில் சில சில பண்புகள் அதற்கு இருக்கின்றது அந்த பண்புகள் இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால் தான் நாங்கள் சொல்லும் நல்ல வரியன் ஆனால் புத்தகத்தில் இருப்பதையெல்லாம் அப்படியே எங்களுக்கு அமுல்படுத்த முடியாது ஆகவே சில பல மாற்றங்களை நாங்கள் செய்ய வேண்டி இருக்கும் அந்த வகையில் இப்பொழுது நாங்கள் அமுல்படுத்துகின்ற நாங்கள் சொல்லுவோம் மூன்று விதமான கட்டங்கள் இந்த வரியை அமுல்படுத்துவர் ஒன்று வருமானத்தின் மீதான வரி அதாவது நாங்கள் உழைக்கின்ற உழைப்பின் மீது வரி இரண்டாவது பக்கம்தான் செலவின் மீ மீது விதிக்கப்பட்டுள்ள வரி அதாவது நாங்கள் மேற்கொள்கின்ற செலவு ரெண்டுக்கும் இடையில் வித்தியாசம் இருக்கின்றது வருமானத்தின் மீது வரி அடுத்தது செலவின் மீதான வரி மூன்றாவது ஒன்று இருக்கின்றது இந்த வருமானத்துக்கும் செலவுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு அம்சம் இருக்கின்றது ஒன்று சேமிப்பு கால ஓட்டத்தில் அது ஒரு செல்வம் செல்வம் ஆகவே இந்த மூன்று பக்கத்தில் இந்த வரிகள் விதிக்கப்படலாம் விதிக்கப்பட வேண்டும் அவ்விதம் விதிக்கப்படுகின்ற வரி வரி தான் சிறந்த வரியாக இருக்கும் ஆகவே வருமானத்தின் மீது ந இலங்கையில் இப்பொழுது நடைமுறையில் உள்ள வரிதான் வருமான வரி மற்றது மூலதன நன்மை வரி நாங்கள் சொல்லுவோம் கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸ் மற்றது நாங்கள் சொல்லுவோம் வித் ஹோல்டிங் டேக்ஸ் வித் ஹோல்டிங் டேக்ஸ் என்றால் தமிழில் சொல்லுவோம் என்றால் நிறுத்தி வைத்தல் வரி அதாவது ஒரு ஒருவருக்கு ஒரு பேமெண்ட்டை கொடுப்பனவை மேற்கொள்கின்ற போது ஒரு தொகை பணத்தை வரியாக அந்த கொடுக்கின்ற நபர் வித்தோல் பண்ணி கொள்வார் அதை வித்தோல் பண்ணி அரசாங்கத்துக்கு என்ன செய்ய உள்நாட்டு தலைவர் திணைக்கழக திணைக்களத்திற்கு அந்த பணத்தை அனுப்புவார் அதுதான் வித் ஹோல்டிங் வரி இரண்டாவது நான் சொன்ன தரப்பு வரி தான் செலவின் மீதான வரி நீங்கள் அந்த உண்மையிலே நாங்கள் வெட்டை பற்றி பேசினோம் பொருட்கள் சேவைகள் மீது விதிக்கப்படுகின்ற வெட் வரி பொறுமதி சேர் வரி அந்த வரி நாங்கள் உண்மையில் எங்களுக்கு தெரியாது எங்களுக்கு தெரியாமலே நாங்கள் அந்த வரியை செலுத்தி விடுவோம் எப்பொழுது நாங்கள் செலுத்துவோம் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு அங்காடிக்கு சென்று பொருட்களை வாங்குன்றதோ அந்த பொருளின் விலையில் அந்த வரி ஏற்கனவே உள்ள கிடக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த பொருளுக்கான வரியை நாங்கள் செலுத்தித்தான் எங்களுக்கு தெரியாமலே செலுத்தி விடும் விலையிலே அடித்திருக்கும் ரைட் ஆகவே அதை கலெக்ட் பண்ணுற அதாவது அந்த பொருளை விற்பனை செய்கின்ற என்ற அந்த முதலாளி என்னென்ன சொல்லுவோம் பொருள் விற்பனை செய்பவர் அந்த வரியை ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு ஒரு தடம் என்ன செய்யணும் கணக்கு வழக்கை சரியாக பார்த்து அரசாங்கத்துக்கு செலுத்த வேண்டும் இதுதான் இரண்டாவது நான் சொன்ன அந்த வரி மூன்றாவது வரி தான் செல்வ வரி இப்போது இலங்கையில் அவ்விதமான ஒரு வரி நடைமுறை ஒன்று காணப்படவில்லை ஏற்கனவே வரலாற்றில் அப்படி இலங்கையில் காணப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது சொத்துக்களை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல் வைத்திருப்பவர் அதன் பொறுமதியில் ஒரு தொகையை வரியாக வருடா வருடம் கட்ட வேண்டும் நாங்கள் இப்பொழுது நாங்கள் அந்த விதமான ஒரு வரியை நாங்கள் காணலாம் மாநகரங்கள் மாநகர சபை மற்றும் நகர சபை கிராம பிரதேச சபைகளில் வருடத்துக்கு ஒரு தடவை உங்களுக்கு தெரியும் ரேட்டிங் அசஸ்மெண்ட் என்னென்னு சொல்லுவோம் 
முனிசிபல் கட்டுகின்ற ரேட் என்று சொல்லுவோம் அது ஒரு சிறிய தொகை இங்கு இலங்கையை பொறுத்தவரை மிக மிக சிறிய தொகை உண்மையில் அந்த வரியை வேறு நாடுகளில் நாங்கள் பார்த்தால் பெரிய ஒரு தொகை அவர்கள் வருட வருடம் கட்ட வேண்டும் இதுதான் இது இப்படியான அம்சங்களை கொண்டு இந்த விதமான முறைகளில் விதிக்கப்படுகின்ற வரி ஒரு சிறப்பான வரியாக இருக்கும் அத்துடன் வரி செலுத்துவர்களையும் அதிக அளவில் பாதிக்காததாகவும் இருக்கும் செல்வரி என்று கூறும்போது தனிநபர் மீது வரி அளவிடப்படும் போது செல்வரி எத்தனை விதமான இது காணப்பட்டிருந்தது அந்த நடைமுறையில் அதிகமாக இருந்த கால பகுதிகள் ஆரம்பத்தில் இது உண்மையில் இந்த வரி இப்பொழுது இப்போ இதுக்கு இது கிட்டத்தட்ட அமுல்படுத்தி நான் நினைக்கின்றேன் இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு முன்னர் தான் அவ்விதமான ஒரு வரி இருந்தது அது அந்த வேளையில் ரெண்டரை வீதம் ஐந்து வீதங்களுக்கு இடைப்பட்டதாக இருந்திருக்க கூடும் விதமான ஏன்னா பெரிய ஒரு தொகையில் அது அமுல்படுத்துவதில்லை என்றால் நாங்கள் வரிகின்ற ஒரு முக்கியமான அம்சம்தான் பேயிங் எபிலிட்டி அதாவது அந்த வரியை செலுத்துகின்ற ஆற்றல் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் அல்லது நானும் உழைக்கின்ற உழைப்பில் ஈடுபட்டுகின்ற நபர்கள் ஆனால் முதியவர்கள் உழைப்பதில் ஆனால் அவர்களிடம் சொத்துக்கள் இருக்கும் அப்போ சொத்துக்கள் இருந்ததுக்கு என்ன அவர்களால் உரிய முறையில் வரி செலுத்த முடியாமல் இப்போ அந்த வரி அந்த சொத்துக்களின் மீது பாரிய அளவு வரியை விதிப்போமாக இருந்தால் அவர்களால் அதுக்குரிய வரியை கட்ட முடியாமல் போகும் ஆகவே ஒரு நொமினல் நாங்கள் சொல்லும் பேரளவிலான ஒரு வரி வீதம்தான் அவைகளில் வளமையாக விதிக்கப்படுவது உண்டு இலங்கையில் அந்த வரி உள்நாட்டு ரைவரி திணைக்களத்துக்கு பாரப்படுத்தப்படவில்லை ஆனால் பேரளவிலான ஒரு சிறிய ஒரு தொகையை நாம் எல்லோரும் முனிசிபலுக்கோ அல்லது ஏர்பன் கவுன்சிலுக்கு நகரசபைக்கோ அல்லது பிரதேச சபைக்கோ செலுத்தி கொண்டிருக்கும் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை காலாண்டுகளுக்காக நாலு காலாண்டுகளுக்கு பிரிக்க வகுக்கப்பட்டு நாங்கள் செலுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் அது ஒரு சிறிய ஒரு தொகை சிறிய ஒரு தொகையாக இருக்கும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் மீதான அந்த வரி விதிப்பு இதை பற்றி நீங்கள் வரு அத்தியாவசிய சேவைகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற சேவைகளிலோ பொருட்களிலோ உண்மையில் சில நுக வெட்டன்ற வரி விதிக்கப்படுவது இல்லை ஆனால் அந்த பொருட்களை வெளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்கின்ற போது ஸ்பெஷல் கொமோடிட்டி லெவி என்று சொல்லப்படுகின்ற விசேட பண்டங்கள் த பண்ட தீர்வை விதிக்கப்படுகின்ற உண்மையில் அந்த தீர்வை உள்நாட்டு ரைவரி துணைக்களத்தினால் அறவிடப்படுவதிலே மாறாக உங்களுக்கு தெரியும் இறக்குமதி செய்யப்படுகின்ற போது இறக்குமதியுடன் தொடர்புடைய ஒரு துணைக்களம்தான் சுங்க துணைக்களம் ஆகவே அந்த வரியை சுங்க துணைக்களம்தான் அறவிட்டு கொண்டிருக்கின்றது அது உண்மையில் ஒரு 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 ஒளியும் நாங்கள் ரூ ரூபாவின் அடிப்படையில் ஒரு கிலோவிற்கு இவ்வளவு அதாவது ஒரு வீதத்தில் அல்ல மாறாக ஒரு கிலோவிற்கு இவ்வளவு அல் அந்த விதம் தான் அந்த வரி விதிக்கப்படுவது உண்டு அது அதுவும் கிலோவுக்கு என்று சொல்லுகின்ற போது சில பொருட்களில் அதிகமாகவும் சில பொருட்களில் குறைவாகவும் இருக்கும் உண்மையில் அந்த தீர்வையின் நோக்கமும் கூட உள்நாட்டிற்குள் இறக்குமதி செய்யப்படுகின்ற அந்த பொருட்களை ஒழுங்குபடுத்துக்குவதற்காகவே அன்றி ஒரு வரி சேகரிப்பு நோக்கிற்காக செய்யப்படுது உதாரணமாக இலங்கையில் சில காலங்களில் பி வெங்காயத்தின் உற்பத்தி அதிகரிக்கும் அதே போல் நுவரலி பகுதியில் மற்ற மற்ற பகுதிகளில் உருளைக்கிழங்கின் உற்பத்தி அதிகரிக்கும் ஆகவே அந்த அதிகரிக்கின்ற காலங்களில் இலங்கையில் உங்களுக்கு தெரியும் கேள்வி மற்றும் நிரம்பல் கொள்கை இந்த தியரி அந்த டிமான் அண்ட் சப்ளைன்னு சொல்லுவோம் அதற்கேற்ப அதிகமாக நிரம்பல் சப்ளை வருகின்ற போது நுகர்வோர் ஒரு அளவிற்கு தான் அதை வாங்குவார் அதுக்கு அங்கால என்ன செய்ய மாட்டார்கள் கொள்வனவும் செய்ய மாட்டார்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் விலை வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் உண்டு விவசாய பொருட்களுக்கு ஆக இதை கட்டுப்படுத்தும் முகமாக என்ன செய்வார்கள் அரசாங்கம் உடனடியாக இறக்குமதி செய்யப்படுகின்ற உருளைக்கிழங்கின் மீதோ அல்லது வெங்காயத்தின் மீதோ அதிக அளவு வரியை விதிக்கக்கூடும் அவ்விதம் விதிப்பதன் மூலமாக இறக்குமதியாகின்ற பொருட்களை கட்டுப்படுத்தி உள்நாட்டு உற்பத்தியை நோக்கிய மக்களின் நுகர்வை திசை திருப்ப முடியும் இவ்விதமான தேவைகளுக்காகவே அந்த விசேட பண்ட தீர்வை விதிக்கப்படுகின்ற அவைகள் தான் அத்தியாவசிய பொருட்கப்படும் ஒரே ஒரு வரிமுறையாகும் சரி பொதுவாக இந்த வரி என்பது எந்தெந்த சந்தர்ப்பங்களில் விதிக்கப்படுகின்றது நான் ஏற்கனவே சொன்னதை போல 
சந்தர்ப்பங்கள் என்று சொல்லுகின்ற போது மூன்று விதமான சந்தர்ப்பங்களை நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் குறிப்பிட்டிருந்தேன் ஒன்று வருமானத்தை ஈட்டுகின்ற சந்தர்ப்பம் இரண்டாவது செலவை மேற்கொள்கின்ற சந்தர்ப்பம் மூன்றாவது ஒரு சொத்தை வைத்திருக்கின்ற சந்தர்ப்பம் இந்த மூன்று சந்தர்ப்பம் தான் குறிப்பாக வரியை விதிக்கப்படுகின்ற சந்தர்ப்பம் ஆகவே வருமானத்தை ஈட்டுகின்ற சந்தர்ப்பம் என்போது முதலாவது நாங்கள் எங்களை எடுத்துக்கொள்வோம் மற்றையவர்கள் இந்த உதாரணங்களுக்கு செல்லும் முன் இப்போ நாங்கள் ஒரு மா மாதம் முடிந்தவுடன் அல்லது இறுதி பகுதியில் வளமையாக மாத அந்த சம்பளத்தை பெறுகின்ற நபர்கள் ஆகவே அந்த சம்பளத்தை கொடுக்கின்ற போது எங்களுடைய தொழில் தருணர் இங்கு நாங்கள் மற்ற ஒரு வசனத்தில் சொன்னால் அக்கௌண்டன்ட் சேலரி அக்கௌண்டன்ட் என்ன செய்வார் என்று சொன்னால் வரித்தொகை ஒன்றை அதிலே கழித்து விட்டு மீதி தொகையை தான் சம்பளமாக எங்களுக்கு தருவார் உண்மையில் அவிதமாக வரி விதிக்கப்படுகின்ற சந்தர்ப்பம் இப்போது நாட்டில் ரெண்டு லட்சத்துக்கு ஐம்பது நூ ஐம்பதுனாயிரத்துக்கு மேல் ஒருவர் மாதாந்த சம்பளத்தை பெறுகின்ற போது அவருடைய சம்பளத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை அதாவது ஆறு வீதம் முதலாவது கட்டமாக வரியாக அந்த அக்கௌண்டன் சேலரி என்ன செய்வார் அதை வித்தோல் பண்ணி கொள்வார் நான் அதை தான் சொன்னேன் முன்னிறுத்தி வைத்தால் வரி என்று சரி சம்பளம் எடுக்காத அடுத்த நபர்களை பார்த்தால் அதாவது சுய தொழில்களில் ஈடுபடுவர்கள் வியாபாரத்தில் ஈடுபடுவர்கள் அவர்கள் எந்த சந்தர்ப்பத்தில் வரி கட்ட வேண்டும் வரி செலுத்த வேண்டும் என்றால் இலங்கையில் வரி செலுத்துகின்ற கட்டங்கள் இருக்கின்ற காலாண்டுக்கு ஒரு ஒரு தடவை வரியை செலுத்த வேண்டும் காலாண்டு என்று சொன்னால் நாங்கள் தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் நிதியாண்டு ஆரம்பிக்கின்ற மாதம் ஏப்ரல் மாதம் ஒவ்வொரு வருடம் ஜனவரி அல்ல மாறாக ஏப்ரல் மாதம் முதலாவது காலாண்டுக்குரியது ஏப்ரல் மே ஜூன் ஆகிய மூன்று மாதங்களுக்கும் உரிய லாபத்தின் மீதான வருமான வரியை அதற்கு அடுத்து வருகின்ற ஒன்றரை மாத கால பகுதியில் அதாவது ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதிக்கு முன்னர் செலுத்த வேண்டியிருக்கும் அவ்விதமே ஒவ்வொரு காலாண்டுக்கு ஒவ்வொரு ஒரு தடவையும் வருமான வரியை செலுத்த வேண்டும் இது போக ரெண்டாவது நான் சொன்னேன் அந்த செலவு முறையில் காணப்படுகின்ற வெட் வரி எவ்விதம் செலுத்தப்பட வேண்டும் என்றால் முதலாவதாக வெட் வரி அறவிடுகின்ற நபர்கள் யார் என்றால் உள்நாட்டு இறைவரி துணை கழுத்தில் இந்த வெட் வரிக்காக பதிவு செய்திருக்க வேண்டும் அந்த வெட் வரியை நானோ நீங்களோ அறவிட முடியாது நாங்கள் வெட் வரியை பொருட்களினூடாக செலுத்துகின்ற நபர்களை அன்றி அதை அறவிட்டு அரசாங்கத்துக்கு கொடுக்கின்ற நபர்கள் அல்ல அப்போ அதை அறவிட்டு நபர் அரசாங்கத்துக்கு கொடுக்கின்ற நபர்கள் என்றால் பொருட்களை உற்பத்தி செய்கின்றவர் நாங்கள் சொல்லுவோம் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் உற்பத்தியாளர்கள் மற்றது சர்வீஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் சேவைகளை வழங்குனர் சேவை வழங்க உதாரணமாக கட்டட ஒப்பந்தக்காரர்களை நாங்கள் சேவை வழங்குனர் என்று சொல்லுவோம் ரைட் அதே போல் இறக்குமதி செய்கின்றவர்கள் இவர்கள் தான் ஒவ்வொரு மாதமும் அதற்கு முன்னே மாதத்துக்குரிய வரியை தொடர்ந்து வருகின்ற மாதம் இருபதாம் தேதி அளவில் அந்த வெட் வரியை செலுத்த வேண்டும் ஆகவே இவைகள் எவ்வாறு செலுத்துவது அதற்கு ஒரு முறைமை ஒன்று காணப்படுகின்றது வரி செலுத்துவதற்கு அதை கணக்கு பார்க்கின்ற முறைமை ஒன்று காணப்படுகின்றது அந்த முறைமையில் அதான் நாங்கள் சொன்னோம் ஸ்டாண்டர்ட் அந்த முறைமைகள் அதில் புக் கீப்பிங் மெத்தட் ஒன்று இருக்கின்றது ரெக்கார்ட் கீப்பிங் அதாவது பதிவுகளை பராமரித்தல் முறை இருக்கின்றது இவற்றின் அடிப்படையில் கணிக்கப்பட்ட வரிகளை அந்த குறிப்பிட்ட நீதி சட்டத்தில் சொல்லப்பட்ட அந்த தினங்களில் அதற்கு முன்னரோ செலுத்த வேண்டியிருக்கும் ஆகவே இதை உண்மையில் பதிவு செய்யப்பட்ட நபர்களால் மாத்திரம்தான் அறவிடப்படும் அவர்கள் தான் அரசாங்கத்துக்கு செலுத்துவோர் அவர்களைத்தான் உள்நாட்டு வரைவரி திணைக்களம் என்ன செய்யும் கண்காணிப்பு செய்யும் வரி விலக்கு அது நேரம் வரி சலுகை என்று சொல்லப்படுவது அது பற்றிய ஒரு தெளிவும் கட்டாயமாக தேவை வரி சலுகை பற்றி ஓ வரி சலுகை இரண்டு வகையாக நாங்கள் நோக்கலாம் நீங்கள் சொன்னது போல் வரி விலக்களிப்பு அதே போல் கான்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரி சலுகை அடிப்படையிலான வரி சலுகை அடிப்படையிலான வரி என்று சொல்லுவோம் வரி விலக்களிப்பு ஒன்று ரெண்டு வகைக்கு இதை நாங்கள் வகைப்படுத்தலாம் உண்மையில் ஒரு இந்த வரி சலுகை என்பது ஒரு நாட்டின் முதலீட்டை ஊக்குவிக்கின்ற ஒரு அம்சத்திற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றது உதாரணமாக உங்களுக்கு தெரியும் நான் எங்களு நான் இருக்கின்ற நிறுவனத்துடன் தொடர்புடையதாக இன்னும் ஒரு நிறுவனம் காணப்படுகின்ற நாட்டில் முதலீட்டை ஊக்குவிப்பதற்காக காணப்படுகின்ற ஒரு நிறுவனம்தான் போர்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 
முதலீட்டு சாஃபை இலங்கை முதலீட்டு சாஃபை இந்த முதலீட்டு சாஃபை உண்மையிலே அதன் நோக்கம் நாட்டிற்கு தேவையான முதல் மூலதனத்தை வெளிநாட்டிலிருந்து வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களிலிருந்து பெற்றுக்கொள்வது இங்கே தொழில்களை அவர்களுக்கு அமைப்பதற்கு சந்தர்ப்பம் கொடுப்பது அதற்குரிய வசதிகளை செய்து கொடுப்பது இதுதான் உண்மையிலே அதன் முதன்மையான பணி ஆகவே அந்த பணிக்காக வரிச்சலுகையை ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தப்படும் ஆகவே அப் அவ்விதம் வந்து இலங்கையில் முதல் தெரிவு செய்யப்பட்ட துறைகளில் முதலீடுவர்களுக்கு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு வரி செலுத்த வேண்டிய தேவை இல்லை அதாவது அவர்கள் எவ்வளவுதான் இலங்கையில் இலாபத்தை ஈட்டி கொண்டாலும் வருமான வரியை நாட்டிற்கு செலுத்த வேண்டியதில்லை என்பதுதான் இருக்கும் அவ்விதம் அவர்களுக்கு ஐந்து வருடங்கள் பத்து வருடங்கள் பதினைந்து வருடங்கள் இருபத்தைந்து வருடங்கள் என்று அவர்களுடைய முதலீட்டின் அளவு இங்குள்ளவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற தொழில் தொழில் வாய்ப்புகளின் எண்ணிக்கை ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்ற ஏற்றுமதி பொருட்களின் ஒலியும் தொகை மற்றும் டொலரின் அடிப்படையிலான அவர்களது வெளிநாட்டு வருமானம் இவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த வரி விலக்களிப்பு காலம் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது அத்துடன் நாங்கள் சொல்லுவோம் அடுத்து நான் சொன்னேன் கன்சஷனல் ரேட் டேக்ஸ் என்றால் சலுகை அடிப்படையிலான வரி உதாரணம் ஏன் சலுகை அடிப்படையிலான வரி என்பது சாதாரணமாக செலுத்த வேண்டிய வரி ஒன்றிருக்கும் அதை விட குறைந்த வரி எவரிடமாந்து அறவிடப்படுமாயின் அது சலுகை அடிப்படையிலான வரி என்று சொல்லுவோம் அது இந்த விதமான முதலீட்டு வாய் முதலீட்டை இலங்கையில் மேற்கொண்டு வரி விலக்களிப்பு காலம் முடிந்த பின்னர் இன்னும் குறிப்பிட்ட காலம் நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய வரி சாதாரண ஏனைய நிறுவனங்கள் செலுத்த வேண்டிய வரியிலும் அறவாசி அல்லது இத்தனை வீதம் என்று சொல்லுவதுதான் சலுகை வரி வீதம் உண்மையில் இவை இலங்கையில் முதலீட்டை ஊக்குவிக்கவும் தொழில் வாய்ப்புகளை உருவாக்கவும் ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தப்படும் முதலீட்டை ஊக்குவிக்கிறதுக்கான ஒரு இந்த வரி இலங்கையை பொறுத்த மட்டும் இந்த கேள்வி போயிட்டு வந்தலாம் அப்படியே ஏனைய நாடுகளுடன் இலங்கையின் வரி ஒப்பந்தம் எவ்வாறு இருக்குது ஏனைய நாடுகளோடு ஓ உண்மையில் ஏனைய நாடுகள் உலக நாடுகளுடன் இலங்கை கிட்டத்தட்ட சுமார் இப்பொழுது நாற்பத்தி நான்கு நாடுகளுடன் வரி ஒப்பந்தங்களை செய்திருக்கின்றது உண்மையில் இந்த வரி ஒப்பந்தங்களின் நோக்கம் என்னவென்றால் அவரை நாங்கள் சொல்லுவோம் இரட்டை வரி தவிர்ப்பு ஒப்பந்தம் அதாவது ஒரே வருமானம் இரு நாடுகளிலும் வரி விதிக்கப்படுவதை தவிர்க்கிற ஒரு நோக்கத்திற்கு தான் இந்த இரட்டை வரி தவிர்ப்பு ஒப்பந்தம் சொல்லுவோம் அவ்வாறே சிலர் எந்த நாட்டிலுமே வரி செலுத்தாமல் இருப்பதையும் தவிர்க்கிறது ரெண்டு நோக்கம் உண்டு இந்த இரட்டை வரி தவிர்ப்பு ஒப்பந்தத்திற்கு ஒன்று ஒரே வருமானம் இரு நாடுகளிலும் அல்லது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் வரி செலுத்துவதை தவிர்த்தல் இரண்டாவது எந்த ஒரு நாட்டிலுமே வரி செலுத்தாமல் இருப்பதை உறுதிப்படுத்த அதாவது எங்கேயாவது ஒரு உலகத்தில் எங்கேயாவது ஒரு நாட்டில் குறிப்பிட்ட வருமானத்துக்கு வரி செலுத்த வேண்டும் ஒரு வருமானம் மீண்டும் மீண்டும் வரிக்கு உட்படுத்தக்கூடாது இதுதான் உண்மையிலே அதன் நோக்கம் எங்களுக்கு நாற்பத்தி நான்கு நாட்கள் நாடுகளுடன் அவ்விதமான ஒப்பந்தம் காணப்படுகின்றது அந்த ஒப்பந்தத்தில் இந்த வரியை பற்றிய சில சில அம்சங்கள் உண்மையிலே சாதாரணமாக இங்கே இலங்கையில் நாங்கள் சட்டமாக்கப்பட்ட அந்த சட்டத்திலிருந்து சற்று மாறுபட்டதாக அந்த வரி ஒப்பந்தத்தில் சில சில அம்சங்கள் காணப்படும் உதாரணமாக வரி வீதம் இப்போ நாங்கள் சொல்லுவோம் வட்டி வருமானத்துக்குரிய வரி வீதம் இலங்கையில் ஒரு கோப்பரேட் கம்பெனியை பொறுத்தவரையில் இருபத்தெட்டு வீதம் செலுத்த வேண்டுமாயிருந்தால் ஒரு சர்வதேச கம்பெனி ஒன்றிற்கு வட்டியை இலங்கையிலிருந்து செலுத்துகின்ற போது அதற்கு அந்த நாட்டுக்கும் இலங்கைக்கும் இடையே ஏற்பட்ட ஒப்பந்தின் அடிப்படையில் பத்து விதமாக காணப்படலாம் அடுத்து நாங்கள் சொல்லும் ராயல்ட்டி ராயல்ட்டி என்றால் ராயல்ட்டி என்று சொல்லுவது ஒரு மென்பொருளை நாங்கள் சொல்லும் மென்பொருளை இலங்கையில் அதன் லைசன்ஸ் அனுமதி பத்திரத்தை பயன்படுத்துவதற்கு அந்த மென்பொருளை இலங்கையில் பயன்படுத்துவதற்கான அனுமதி பத்திரத்தை பெற்று கொண்டமைக்கு வருட வருடம் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் ராயல்ட்டி செலுத்த வேண்டியிருக்கும் அவ்விதம் செலுத்துகின்றதோ இலங்கையில் அப்படி ஒன்று இருந்தால் அப்படி ஒரு மென்பொருளை பெற்றிருந்து அதற்கு செலுத்த வேண்டிய கட்டணத்தின் மீது இருபத்தெட்டு வீதம் வரி செலுத்த வேண்டும் என்றிருந்தால் அதே விதமான ஒரு ரோயல்ட்டி பேமெண்ட் கொடுப்பனவிற்கு வெளிநாட்டிற்கு 
பத்து விதமாக இதுதான் அந்த 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 பிரதான நோக்கத்திற்கு அடுத்தபடியாக காணப்படுகின்ற சலுகைகள் அதே போன்று அந்த குறிப்பிட்ட நாட்டிலிருந்து இலங்கைக்கு செலுத்துகின்ற போது ஏதேனும் பணத்தை நாங்கள் நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த புலமை சொத்து புலமை சொத்திற்காக இலங்கையில் உள்ள ஒருவர் ஒரு புலமை சார் சொத்துன்றினை உருவாக்கியிருந்து அந்த சொத்திற்கு வெளிநாட்டில் ஒருவரிடமிருந்து பணம் கிடைக்குமாயிருந்தால் அந்த புலமை சொத்தை பயன்படுத்தும் பொருட்டு அவரும் அவருடைய நாட்டில் இந்த இந்த புலமை சொத்து பணத்தை பெறுகின்றவர் அங்கும் ஒரு சலுகை அடிப்படையிலான வரி வீத வரிக்கே உட்படுவதை தவிர சாதாரணமாக அந்த நாட்டில் வளமையில் உள்ள சட்டத்தின்படி வரிக்கு உட்படுத்தப்பட மாட்டார் இவைகள் ஒரு முக்கியமான அம்சம் இந்த இரட்டை வரி தவிர்ப்பு ஒப்பந்தத்தில் காணப்படுகின்றது சரி நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த இறைவரை திணைக்களத்தில் ஒரு ஆணையாளராக உங்களுடைய அந்த செயற்பாடு எவ்வாறு இருக்கிறது முதலாவது நான் எனது ஆரம்பத்திலே சொன்னது போல் நான் வரி கொள்கை மற்றும் சட்டவாக்க பிரிவில் ஆணையாளராக பணிபுரிகின்றேன் உண்மையில் எனது டியூட்டி அதாவது வேலை இந்த வரவு செலவு திட்ட காலத்தில் முதலாவது இது ரொம்ப பழக்கப்பட்ட ஒரு அம்சம் என்பதால் வரவு செலவு திட்டம் இந்த காலத்தில் அரசாங்கம் என்ன செய்யும் வரவு செலவு திட்ட அந்த அறிக்கையை தயாரிக்கும் அப்போ அதில் உண்மையில் செலவு பகுதியை பெரும்பாலும் நிதியமைச்சு செய்யும் வரவு சார்ந்த வரி சார்ந்த உடையங்களை செய்கின்ற திருத்தங்களை மேற்கொள்கின்ற போது உள்நாட்டு இறைவரி திணைக்களத்தின் அவதானிப்புகளையும் கருத்தில் கொள்ளும் ஆகவே அந்த விதமான கொள்கைக்கு தேவையான விடயங்களை அரசாங்கத்திற்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டிய கடப்பாடு எமக்கு உண்டு அது எமது பிரதான ஒரு பணி இரண்டாவது இவ்விதமாக வரவு செலவு திலவு தி வரவு செலவு திட்டத்தில் முன்வைக்கப்பட்ட அம்சங்கள் பின்னர் பாராளுமன்றத்தில் சட்டமாக ஒரு பிரேரணை மூலம் கொண்டு வந்து சட்டமாக அங்கீகரிக்கட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்டதன் பின்னர் அந்த சட்டம் உள்நாட்டு ரயில்வரி திணைக்களத்தின் அமுலாக்கத்திற்காக விடப்படும் அவ்விதம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு வாகனத்தை செய்து அதை பாதையிலே வெள்ளோற்றி கொடுகின்ற போது அந்த புத்தகத்தில் உள்ள வழி செஞ்ச பிறகு என்ன செய்ய ஒன்று ரெண்டாவது ரோட்டில் ஓடுகின்ற போது பல பிற பிரச்சனைகள் அது முகம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் கண்டிப்பாக ஆ அப்போ அந்த நேரம் சில சில தீர்வுகளை கொடுக்க வேண்டும் அவ்விதமான ஒரு செயற்பாடையும் செய்ய வேண்டும் அதாவது சட்டத்திற்கு உரிய கிளரிஃபிகேஷன் விளக்கத்தை நாங்கள் கொடுக்க வேண்டும் இது எந்த சந்தர்ப்பத்தில் பயன்படுத்தப்படும் இவ்விதம் சென்றால் என்ன வகையான வருமானமாக இதை கரும கரு கருத வேண்டும் இந்த வருமானத்துக்கு எத்தனை வீதம் வரி அறவிடப்பட வேண்டும் அறவிடப்படுகின்ற முறை யாது இவ்விதமான அந்த நாங்கள் சொல்லுவோம் ஆப்ரேஷனல் விஷயங்களை செயற்பாட்டு அம்சங்களை இலகுவாகி கொடுக்கின்ற உள்ளுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் ஒழுங்கு விதிகளை செய்கின்ற பணியை எனது நான் இருக்கின்ற பிரிவு செய்து கொண்டிருக்கின்றது அவைகள் தான் மூன்றாவது அம்சம் பொதுமக்கள் அதாவது வரி வரி செலுத்தினர் தங்களுடைய பிரச்சினைகளை பிரச்சனை என்பது சட்ட விளக்கங்களை எம்மிடம் கேட்டு எழுதுவர் அவைகளுக்கு சரியான பதில்களை உரிய பதில்களை வழங்குவதும் அந்த வரி செலுத்தினர் எந்த எங்களுடைய துணைக்களத்தில் பல பிரிவுகள் உண்டு எந்த பிரிவில் தனது டேக்ஸ் ஃபைல் அதாவது வரி கோவை என்ன செய்யப்படுகின்றது வரிக்கோவை காணப்படுகிறோம் அந்த பிரிவிற்கு இந்த விளக்கத்தின் ஒரு இந்த விளக்கத்தை அவர்களுக்கும் சமர்ப்பிப்பு ஏனென்றால் நாங்கள் விளக்கத்தை கொடுத்து விட்டு சும்மா இருக்க முடியாது திருப்பி வரியிருப்பாளருக்கும் அந்த பிரிவுக்கும் இடையில் முரண்பாடு ஏற்படலாம் ஆகவே அவர்களையும் என்ன செய்ய வேண்டும் நாங்கள் விழிப்புணர்வு கொடுக்க வேண்டும் அப்போ சுமூகமாக இந்த விஷயம் நடக்கும் உள்நாட்டு இறைவரை திணைக்களம் பற்றி நாங்கள் அதிகமாக பேசியாச்சு உங்களுடைய சொந்த வாழ்க்கையை பற்றி கொஞ்சம் சொந்த வாழ்க்கை என்பது உங்களுக்கு தெரியும் நான் இத்தனை சொன்னது போல இந்த தொழிலுக்கு நான் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஒரு எஸ்எஸ்எர் என்று சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்தில் வரைய வரி மதிப்பீட்டாளராக இணைந்து கொண்டேன் உண்மையிலே இது வரி மதிப்பீட்டாளராக இணைவதற்கு முன்னர் நாங்கள் போட்டி பரீட்சை ஒன்றுக்கு அமர வேண்டும் அவ்விதம் போட்டி பரீட்சையில் சித்தியதவர்களை தான் இதற்கு இருப்பார்கள் அவர் போட்டி பரீட்சைக்கு முன்னுக்குள்ள விஷயம்தான் நாங்கள் ஒரு பல்கலைக்கழக அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் 
பட்டதையாரிய பட்டதாரியா இருக்கும் நான் பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தில் தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு குடும்பத்தை பத்தி சொல்ல இருந்தேன் குடும்பம் மனைவி பிள்ளைகள் நான்கு பேர் இருக்கிறார் ஒரு மகளும் மூன்று ஆண் பிள்ளைகளும் இருக்கின்றது மூத்தவர் இப்பொழுது உயர்தரம் கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார் கடைசி மகன் புலமை பரீட்சை பரீட்சைக்கு தயாராகி கொண்டிருக்கின்றார் அடுத்தவர்கள் அதுக்கு இடையிலே காணப்படுகின்றார்கள் அவர்கள் இங்குள்ள பாடசே கொழும்பில் உள்ள பாடசாலையில் சென்று கொண்டிருக்கின்றனர் இந்த இந்த துறை இந்த துறையில் சாதிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்ட எத்தனை பேர் இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு நீங்கள் சுருக்கமாக சொல்லக்கூடிய வடிவம் உண்மையில் உங்களுக்கு தெரியும் அரச சேவையில் இணைவதும் அதுவும் ஒரு முக்கியமான துறையை பெற்றுக்கொள்வதும் இலங்கையிலே மிக கடினமான விஷயம் ஆகவே என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த துறையை இது போன்ற துறையை தெரிவு செய்த பல்கலைக்கழகத்தில் சிறப்பாக செயற்பட வேண்டும் நாங்கள் சொல்லுவோம் செகண்ட் கிளாஸ் ஆவது குறைந்தபட்சம் அதில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் பொது அறிவை திறம்பட வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் பொருளாதார அறிவையும் மேம்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் மூலமாக இவை இந்த விதமான பரீட்சைக்கு சிறப்பாக தோற்றி அதிகூடிகளை புள்ளிகளை பெறுவதன் மூலமாக இவ்விதமான நான் சொல்லவில்லை உள்நாட்டு இறைவரை துணைக்களம் மாத்திரம் தான் இதுக்கு உள்ளது என்று இதை விடவும் இலங்கை மத்திய வங்கி சேவை காணப்படுகின்றது இலங்கை சுங்க துணைக்கள சேவை காணப்படுகின்றது இவைகள் மிக பிரபலமான சேவைகளும் என்பது மக்களுக்கு பெரும்பாலும் அவை பற்றிய அறிவு குறைவாக காணப்படுகின்ற துறையாகவும் இருக்கின்றது இவ்விதமான துறைகளுக்கு உள்புவதன் மூலம் சமூகத்திற்கும் நாட்டிற்கும் சிறந்த சேவையை செய்ய முடியலாம் செய்ய முடியும் என்பதுதான் நான் சொல்லுகின்ற ஒரே ஒரு அறிவுரை உள்நாட்டு இறைவணி திரைக்களம் பற்றி பல விடயங்களை பார்த்தோம் அது நேரம் வரி சம்பந்தமான விடயங்களை எங்களோடு பகிர்ந்திருந்தீர்கள் நன்றி நிகழ்ச்சியிலே முழு இணைந்து பிஸியான தருணங்களிலும் எங்களுக்காக இந்த ஒரு ஒரு மணி தேர்தல் தந்துரு ரொம்பவே நன்றி நன்றி வணக்கம்